సో హాయ్ గైస్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక విషయం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము సో ఇదేంటి అంటే రెండు టెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ డేటా అనాలిటిక్స్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు ఇన్ డెప్ డేటా అనాలిటిక్స్ ని స్క్రాచ్ నుంచి డెప్త్ వరకు నేర్చుకోవడానికి ఈ ఫ్రీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాము చాలా మంది డేటా సైన్స్ నేను ఫ్రెషర్ గా జాయిన్ అవుతాను డేటా సైన్స్ లో నేను ఫ్రెషర్ గా జాబ్ తెచ్చుకుంటాను డేటా సైన్స్ మీద ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పి అండ్ లేకపోతే ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నేను వెళ్ళి జాయిన్ అవుతా ఇలా అనుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఒక క్లారిటీ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా సైన్స్ అనేది ఒకవేళ చేస్తే ఇలాంటి టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చేయాలి దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇది డేటా సైన్స్ పీజీ ఇన్ డేటా సైన్స్ డేటా సైన్స్ ద్వారా అంటే డేటా సైన్స్ అనేది ఎంఎస్సి చేయొచ్చా ఎంఎస్సిలో డేటా సైన్స్ తీసుకొని టూ ఇయర్స్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ తీసుకుంటే మాకు ఉపయోగం ఉంటుందా ఒకవేళ చేస్తే ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ టాప్ లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడ చేస్తే మనకి త్వరగా ఉద్యోగం వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో టాప్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఏమున్నాయి సో ఈ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అసలు ఏంటి దీని కథ కారకం సో చాలా డీటెయిల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ సో ఈ పీజీ చేయడం వల్ల ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఆ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ ప్యాకేజెస్ దీని గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకుందాం జనరల్గా ఏంటి అంటే డేటా సైన్స్ అనేది అంత ఈజీగా ఉంటుందా కష్టంగా ఉంటుందా అంటే ఈజీ అనుకున్న వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటుంది కొంచెం ఈ అనలిటికల్ థింకింగ్ కోడింగ్ అంటే ఇదే కొంచెం భయపడే వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ బిఫోర్ గెట్టింగ్ టు ద టాపిక్ సో మన టాపిక్ వెళ్ళే ముందు ఒక విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటి అంటే మనము ఏదైనా కోర్సు మనం చాలా వరకు ఎంతోమంది డెఫినెట్లీ మనందరికి తెలిసి ఉండొచ్చు డేటా సైన్స్ అంటే మనం ఎంతవరకు మనం ఇంటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్ ఎంపీసీ ఎందుకు తీసుకున్నాం బైపీసీ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి తీసుకున్నాం బీటెక్లో కూడా మెకానికల్ కానీ సివిల్ కానీ ఈసీ కానీ సిఎస్సి కానీ లేకపోతే ఐటీ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎయిటీ కాదు నైంటీ పర్సెంట్ ఐ సే నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ విల్ టేక్ నాట్ దేర్ ఓన్ డెసిషన్ అంటే వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ కాదు డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ డెసిషన్ లేకపోతే రిలేటివ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంత అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు కొంత ఈ విధంగా ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వన్ విల్ టేక్ డెసిషన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఓన్గా ఎవరు రీసెర్చ్ చేయరు ఐ సే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి ఇది నేను మెకానికల్ చేస్తా ఉన్నా మెకానికల్ అంటే మెకానికల్ చేస్తే నాకు ఫ్యూచర్లో జాబ్స్ ఉంటాయా లేవా అనేది లేకపోతే సివిల్ చేస్తే ఈసీ చేస్తే లేకపోతే ఇంకొక కోర్స్ చేస్తే నాకు ఫ్యూచర్ ఉంటుందా అనే విషయాన్ని సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసి డెసిషన్ తీసుకునే పరిస్థితి అలాంటి అంటే అలా మ్యాక్సిమం ఉండరు చాలా రేర్ మాత్రమే ఉంటారు అలాగా సో అలాంటి తప్పు మనము గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చేయడం కరెక్ట్ కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో అందుకనే మనము మార్కెట్ ఏంటి మనం ఒక కోర్స్ తీసుకుంటున్నాం ఒక డొమైన్ చేస్తున్నాం ఒక హైయర్ స్టడీస్ చదవాలనుకుంటున్నాం మార్కెట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అండ్ అండ్ కాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన ప్రొఫైల్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటే దీనికి ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి కోడింగ్ తర్వాత కోర్స్ కరికులమ్ తర్వాత ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి దానికి కావాల్సిన స్కిల్ సెట్స్ నాట్ దీస్ అంటే ఈ స్కిల్ సెట్స్ కావు ఏదో ఆడియో టాకింగ్ అబౌట్ కోడింగ్ పర్సంటేజ్ ఇవి కోడింగ్ కోడింగ్ ఎంత నేర్చుకోవాలి ఈ స్కిల్ సెట్స్ కాదు మన కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది మన బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ మనం చేసుకోగలుగుతానా లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనకు ఉందా లేదా అండ్ ఎలెంటికల్ థింకింగ్ అనేది సో ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయా లేదా ఒకసారి ట్రాన్స్ వెరిఫై చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఒక డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి అండ్ దెన్ డేటా సైన్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఈ కీవర్డే ఒక వైబ్రేషన్ డేటా సైన్స్ కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ రీసెంట్ డేస్లో చాట్ జీబీటి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏ యొక్క యూ ఏ యొక్క యూసేజ్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది సో ఇంకా యూసేజ్ పెరిగిపోయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీని గురించి ఇంకా మార్కెట్లో పాపులారిటీ అలా అలా పెరిగిపోతూ వస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ సో దానికి సంబంధించి సరే డేటా సైన్స్ మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం డేటా సైన్స్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే డేటా సైన్స్ ఫ్యూచర్ ఇస్ గుడ్ కానీ ఫ్రెషర్గా మనం ఎంట్రీ అవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టమైన విషయమే బట్ స్టిల్ మనము అంటే కష్టపడితే సాధ్యంగా అని ఏదో ఉండదు అంటార
దానికి సంబంధించి తర్వాత మన ఎలిజిబిలిటీ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎంత మన డబ్బులు కట్టేది ఉంది సో అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది ఆన్లైన్ ఉందా ఆఫ్లైన్ ఉందా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఫస్ట్ ఏంటి అంటే టాప్ టెన్ డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసే కంపెనీస్ లిస్ట్ వచ్చేసి ఎక్సెన్షన్ అనలిటిక్స్ ఫ్రాక్టల్ స్విగ్గీ లేటెంట్ వ్యూ జెన్ ప్యాక్ట్ ద మ్యాథ్ కంపెనీ ఎంయూ సిగ్ సిగ్మా ఐబిఎం ఒరాకిల్ ఇవి ఉన్నాయి అండ్ ఎక్సెన్షన్లో టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ దాకా ఉంది యావరేజ్ ఫ్రాక్టల్ అనలిటిక్స్లో అరౌండ్ సెవెంటీన్ ల్యాక్స్ ఉంది స్విగ్గీలో ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ఉంది అండ్ యావరేజ్ యావరేజ్ స్విగ్గీలో ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అనమాట లేటెంట్ వ్యూ వచ్చేసి నైన్ ల్యాక్స్ ఫోర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ దాకా ఉంది జెన్ ప్యాక్ట్ వచ్చి నైన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది ద మ్యాథ్ కంపెనీ అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ఉంది ఐబిఎం వచ్చి సిక్స్ ల్యాక్స్ ఉంది వరాకి వచ్చి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ నైంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ దాకా ఉంది రైట్ బాగానే ఉంది సో బాగానే ఉందని మీరు బాగానే చెప్పారు డేటా సైన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది మనం చూసుకుంటే ఎంఎస్సి ఇన్ డేటా సైన్స్ ఇది వచ్చేసి కోర్స్ లెవెల్ వచ్చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ కిందకు వస్తుంది అండ్ ఇది యావరేజ్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది యావరేజ్ చూసుకుంటే టూ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ ఉంది ఆఫ్లైన్ అయితే ఆన్లైన్ అయితే వన్ ల్యాక్ నుంచి టూ టూ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్స్ దాకా అయితే ఉంది అండ్ నేను తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా విషయానికి వస్తే హూ కెన్ లెర్న్ అంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిక్స్ అది వన్ ఆఫ్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈక్వలెంట్ అనేది ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మినిమం అనేది రిక్వైర్డ్ ఉండాలి అంటే డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీలో ఎనీ డిగ్రీ అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మినిమం అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ బిఏ ఐటీ వీళ్ళు వీళ్ళు ఐటీ ఈసీ అండ్ వీళ్ళు మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్తో పాస్ అయ్యి ఉండాలి డెఫినెట్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైన ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే మినిమం స్కిల్ మినిమం మనము ఇంటర్నల్స్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయినా కానీ మనం సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అండ్ నేను ఇది డ్యూరేషన్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ అయితే ఆన్లైన్ అయితే వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూనివర్సిటీ టు యూనివర్సిటీ అండ్ జాబ్ ప్రాబ్లమ్స్ విషయానికి వస్తే డేటా సైన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్ డేటా అనలిస్ట్ డేటా ఇంజనీర్ బిఏ డెవలపర్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత వెరీ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ యూనివర్సిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఇందాక మాట్లాడుకుంది టాప్ కంపెనీస్ టాప్ డేటా సైన్స్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం లిస్ట్ ఆఫ్ టాప్ డేటా సైన్స్ ప్రొవైడ్ చేసే యూనివర్సిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం సో అది వచ్చేసి చండీగఢ్ యూనివర్సిటీ విచ్ ఈస్ టూ ఇయర్స్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ దాకా ఉంటుంది అండ్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ జైపూర్ టూ ఇయర్ ఉంటుంది టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాకా ఉంది విట్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాకా ఉంది అన్నీ కూడా టూ ఇయర్సే ఉన్నాయి క్రిస్టి యూనివర్సిటీ వచ్చి బెంగళూరు వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఉంది సస్రా యూనివర్సిటీ తంజావూర్ వచ్చి ఎయిటీ థౌసండ్ ఉంది ఐఐటి యూనివర్సిటీ నోయిడా వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఉంది గీతం వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంది విశాఖపట్నం ఉంది లయోలా కాలేజ్ చెన్నై వచ్చేసి ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది ఫర్ జిజన్ కాలేజ్ పూణే వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ త్రీ థౌసండ్ దాకా ఉంది కళాశ్రీంగం యూనివర్సిటీ తమిళనాడు వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ దాకా ఉంది సరే బాగానే ఉందండి మేము ఇది నేర్చుకుంటే మనకి టాప్ కంపెనీస్ విచ్ఆర్ అంటే ఇందాక చెప్పిన దానికంటే ఇవి ఈ వేరే కంపెనీస్ అనదర్ టెన్ కంపెనీస్ ఐ విల్సీ అనదర్ ఫ్యూ ఆఫ్ అనదర్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ రిక్రూటింగ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ డేటా సైన్స్ వీళ్ళందరూ రిక్రూట్ చేసుకునేది అండ్ దెన్ వాళ్ళు విషయానికి వస్తే ఎక్సెన్చర్ ఎంపసిస్ అమెజాన్ వాల్మార్ట్ ఇన్ఫోసిస్ ఫ్లిప్కార్ట్ టెక్ మహేంద్ర డెల్ కొలాబరా టెక్నాలజీస్ రిలయన్స్ విప్రో హెస్టిఎల్ ఐబిఎం ఐబిఎం ఇండియా క్యాప్జమ్ని మైక్రోసాఫ్ట్ కాగ్నజెంట్ టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాయి వీటిలో ఇంకా మనము డీపర్ లెవెల్కి వెళ్ళి దీనికి సంబంధించిన టూల్స్ విషయానికి వస్తే ఏమేమి టూల్స్ నేర్చుకోవాలి దీంట్లో అంటే దీని సబ్జెక్ట్స్ అండ్ మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేది తెలుసుకోండి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో మీరు ఒక్కొక్క ఎక్స్పర్ట్ అండి ఇది నేర్చుకుంటే ఈ పీజీ చేస్తే మీరు యూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు చాలా ఉద్యోగాలు అంటే ఒక్క పీజీ డేటా సైన్స్ మీద పీజీ చేస్తే మీరు చాలా సబ్జెక్ట్ మీకు కవర్ అవుతాయి చాలా మల్టిపుల్ ఉద్యోగాలకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ పైథాన్ వాటిలో పైథాన్ ఆర్ ఆర్ అంటే రూబీ ఎస్క్యూఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎన్ఎల్పి ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్ అండి సబ్జెక్ట్
ఓకే ఇక్కడ టాప్ టెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వేర్ యూ కెన్ లెర్న్ స్క్రాచ్ టు ఇండియా దాని విషయం చూస్తే స్టార్ట్ ఫస్ట్ విత్ జో స్టా స్టార్మర్ సో దీంట్లో డేటా అనలిస్ట్ తో పాటు టెస్టింగ్ రెగ్యులేషన్ క్లస్టరింగ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంకా మెనీ మోర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు విత్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ నేను మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఏ తర్వాత ట్యాబ్లు టిమ్ తర్వాత పెంగ్ పెంగ్విన్ అనలిటిక్స్ ఎంపోర్డ్ అనలిస్ట్ క్యాలప్ కర్రీ గాయిన్ క్యూ టినా హాంగ్ అండ్ కెన్ జీ ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ డాట్ ఆర్ సో ఇవన్నీ కూడా టాప్ టెన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గైస్ ఒకసారి చూడండి అండ్ డేటా అనాలిటిక్స్ మన కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మన డేటా సైన్స్ సైడ్ అయితే మూవ్ అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ దిస